al aire. Hace rato que no, que no estaba en este preciso lugar del estadio y... Desde el, de la chilena hasta el pato de rubina, que no estaba acá. Y uh, se ve muy bien, se ve muy bien. ¿Qué tal García GTR, Christopher Mauricio, Martín Varas? Buen día, Ciro. Buena tarde ya. Eh, estamos pasando el mediodía aquí en la Perla del Norte de Antofagasta. Javier Yogi. Estamos en un codo del lado sur por Tribuna Pacífico. Estamos presenciando actividades deportivas de, de juventudes y a mi izquierda me acompaña Yampi Rojas eh, venimos del entrenamiento del Puma ya hace mucho rato que terminó nos quedamos hablando ahí con, con amigos de, de siempre de los entrenamientos ahí de la de la barra de las rejas como, como Ricardo un amigo bautizó todo ese lugar de Gallillos Lorca y bueno, equipo confirmado, comunidad futbolera para mañana. Ustedes saben que, que nosotros no les íbamos a fallar con la información. Ya estaremos hablando de eso. Y por otra parte, eh, se viene mucho, 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 mucho debate hoy. Estaremos a eso de las 9, 10 de la noche. Ya estaremos confirmando por nuestras redes un informe especial, EAH, con la participación de nuestro analista Marcelo Gómez, arroba Cogeli. Para empezar a calentar un debate que seguramente en sus mesas, en su WhatsApp, en los grupos donde ustedes están siempre compartiendo opinión, debate, etcétera, lecturas, conjeturas, eh, ya están calentando lo que se viene en el tema arquero. Se ha habilitado a Paulo Garcés, que se encuentra lesionado, pero no deja de, de ser un tema, un tópico para que nosotros lo profundicemos más ante la competencia que se viene, ante todo este clima un poco mediático que ha, que ha orquestado el mismo arquero Pablo Garcés por sus declaraciones en la prensa y por toda la información que a esta última hora nos viene cayendo desde Santiago. No sé si ustedes leyeron una nota de CNN, yo la compartí, Marcelo Cheloy, que les habla por mi cuenta de Twitter, Puma Santiaguino, Moy Aracena también lo compartió hoy por la mañana. Cogeli también ha hecho algo al respecto y, y bueno, esto no, nos alimenta a nosotros porque nos da mucha tela para cortar y para analizar, para hablar sobre un puesto que durante el año pasado y este año se ha consolidado en una historia deportiva del Puma con buenos exponentes al arco, pero quizá en el último tiempo después de Brown o, o algún otro que yo me olvide, Dituro, el último, no, no, no había tenido quizás esa presencia tan imponente o tan internacional, de, de decir, mira, eh, eh, tenemos en el arco al mejor arquero de la liga, al mejor arquero del campeonato. Yampi, primero saludarte, eh, reiteramos, estamos en el codo, capeando obviamente el sol, mucha temperatura, el verano todavía no se va de la perla, eh, mientras por ahí escuchamos alguna voz del estadio, actividad de juventudes hoy eh, en la pista atlética del Calvo y Ascuñán, Yampi, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Cómo está el corazón del hincha después de la victoria ante la U el fin de semana pasado y en la previa para mañana enfrentar a un Iquique que de 16 equipos está ubicado en el número 14 este año actualmente en la Liga Chilena? Sí, eh, ambientazo con todo lo que, de lo que tuvimos ahí eh, ante Universidad de Chile. Eh, se volvió a, eh, a obtener la sonrisa que tanto queríamos tener acá en el estadio de local, hace mucho tiempo que no teníamos la sonrisa después de salir desde el estadio. Eh, pucha, eh, 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 ante el partido estamos expectantes, eh, queremos traernos de los tres puntos, eh, recordar que que no hay eh, hinchadas pisitas eh, eh, allá en Iquique, así que, que si van a ir que con una ropita eh, eh, encima de las camisetas, te para que no lo puten tanto. Bueno, hablando de eso, y te, te agradezco que lo hayas tocado tú, eh, ¿tienes información de algún hincha que esté viajando hasta ahora Iquique, sí. que vaya mañana y que ya esté obviamente acomodado a la situación? No habrá galería visitante, pero sí habrá eh, venta de entradas para quienes quieran asistir, en este caso no hay un filtro específico para los hinchas de Antofagasta. 
Sí, eh, eh, hay varios que van, que van que por la suya, que van eh, 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 a ver lo que desde Pacífico, básicamente, eh, eh, ahí lo van a ver por la suya. Eh, ahora te nos enfrentamos eh, eh, a un cuadro de quiqueño complicado. Que, que es muy irregular eh, en su juego eh, y también a Sánchez te, te no demuestra mucho de la no, no, no encuentra el equipo eh, no, eh, te no hay eh, unas lecturas de juego bien analizadas de, de eh, Pablo Sánchez que es el Pitamina y nos encontramos que con un equipo que en realidad eh, según los datos eh, te lo defensa es el 1.7 de probabilidad de cuáles en contra eh, eh, hablamos de un equipo de muy bajo lo defensivo que no se ordena bien atrás que, que, que en, en teoría te no sabe salir jugando que no sabe salir con con pases cortos sino de que se salta eh, el pedio campo mucho y eso también lo vemos eh, el, Reflejados de los partidos que han tenido. Eh, también nos encontramos que, que con, una, con un ataque de muy baja de precisión de tiro, eh, nos encontramos que con un pidiocampo que a veces se pierde eh, y, y también que, que también se reencuentra eh, eh, a veces en el campo de juego. Así que eh, Antofagasta que va a tener que aprovechar el mediocampo. No sé cómo va a ser la función de Ampuero, si va a ocupar la de Sandoval, que va a ser un corte, que se maneja bien en el medio campo, que va a ser el, de la primera eh, eh, unión entre los centrales, entre los laterales, eh, hacia el, eh, eh, al medio campo. Y, y vamos a ver qué tal va a estar Chulz. Chulz eh, va a ocupar la posición de mixto y, y a juicio de ustedes, si a usted le gusta o no. Eh, Vamos eh, eh, a tener que verlo eh, 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 un poco de más mentalizado, eh, 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 así eh, 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 en, en comparación a partidos anteriores, en la cual se vio eh, desordenado en el medio. Bueno, vino de un gol, seguramente sí. con confianza. Eh, eh, así, eh, 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 que ante la UD eh, eh, entró prendido su ex equipo. Eh, se bueno, quiso mostrar, yo, claro. yo creo. Fue un partido el de la semana pasada extraño, eh, para el que se perdió nuestro análisis post partido, nuestro post show. Eh, lo pueden ir a buscar desde ahora ya a Estamos al Horno TV, nuestro canal de YouTube. Obviamente después de este vivo, si quieren compartir este rato junto a nosotros. En la cancha central, eh, lo que apunta a nuestra cámara, hay partido de alguna competencia escolar, ya, ya se lo dijimos. Pero es un, es un lindo sector del estadio para estar compartiendo en este vivo, en esta transmisión especial. Luego ya les daremos el equipo titular. Y yo quiero comentar algo que no quiero que se me olvide. Así que hago un breve paréntesis. Opinión personal. Yo sé, Yampi, que tú vas a ese lado. Voy a hacer un zoom a todo lo que es Galería Norte, donde está el corazón del Puma fecha a fecha, donde está la... Las facciones de la barra, los Pumas con bronca, los Pumaniacos, la, la Norte, la 42, no sé si me, si me escapa alguna. No, el Pumaniaco, la Norte, la 42, los la Puma, Diagonal. La Diagonal. Eh. Bueno, saludos a todos los cabros que hacen el aguante, a toda la familia que viene. Pero aquí en este codo elevado, miren cómo se ve, y estoy con el celular, estamos con el celular. Yo sueño, realmente sueño, y lo digo como opinión personal, no, no tengo idea de que si se puede hacer, si es que a ustedes les gustaría hacerlo, la gente que viene a la barra, pero a mí me encantaría que un día la barra esté ubicada acá, bien portada como siempre, primero porque se ve excelente, y segundo porque como barra está a alguna altura donde se podría aprovechar más el espacio, es decir, en Galería Norte el relieve empieza a descender en el estadio, se nota, ¿cierto?, que hay como una bajada ahí, de derecha a izquierda, y acá nosotros estamos en altura, es decir, que todo lo que se pueda cantar, todo lo que se pueda gritar, todo lo que se pueda mostrar, me parece muy interesante, como en algunas otras canchas del fútbol chileno, incluso fútbol internacional, donde las barras están un poquito más en altura y se siente esa atmósfera, ese clima, que obviamente contagia a los protagonistas y también contagia a la gente que va a la cancha ese día en específico. Dicho esto, 
vamos a pasar a comentar el equipo, ¿te parece Yampi? Hoy vimos un entrenamiento de balón detenido, obviamente ejercicios de calentamiento, y en el balón detenido, ya, ya estaremos hablando de esto, pero la información que tenemos hoy, en base a lo observado, en base a lo, a lo visto durante la semana, anoten, apunten, saquen papel, saquen lápiz, o si quieren lo guardan en su cabeza. El once titular para mañana del Puma sería así, con Agustín Rossi, titularísimo, inamovible, eh, más allá de todo lo bien que ha atajado Feña Hurtado cuando le tocó atajar, Agustín Rossi fecha a fecha no solamente está demostrando la capacidad que tiene, sino que también está transformándose, si es que no es el mejor extranjero jugando hoy en Liga, es el mejor arquero, da lo mismo nacionalidad, es el mejor arquero hoy por hoy del fútbol chileno. Gonzalo Fierro, Tomás Astaburuaga, Bruno Romo, Nicolás Peñailillo, Branco Ampuero, que ganó la pulseada a Óscar Hernández, sobre todo el entrenamiento de ayer que Ameli mostraba algunas dudas en este puesto, ya que Gabriel Sandoval se pierde el partido de mañana, no estará dentro de los concentrados, Chapa Roja sigue con su lesión de tobillo, Michael Lepe sigue recuperándose y la clínica del Puma en esta zona de volantes... Eh, no, no da más abasto y se agradece también la vuelta del Pollo Hernández pero en esta pulseada la gana Branco Ampuero y a su lado izquierdo haciéndolas por ahí de Sandoval estará Franz Schulz Ricardo Blanco manteniendo su gran nivel mostrando fecha a fecha una, un aumento un alza en su juego vuelve a, a la titularidad y en el frente de ataque hay un cambio que a mí me parece y lo quiero opinar con mucha altura que en el futuro, no sé si en el corto plazo, pero en el futuro, pensando en la fecha 30, que ojalá nos tenga como campeón, ojalá nos tenga como, como clasificados directo a Copa Libertadores, aparece Jason Flores por el lado izquierdo. Un Jason Flores que le gana la titularidad y para mí, quiero que, quiero que lo entiendan bien. En la mente de Ameli, Jason está por sobre Felipe Flores en este lugar de la cancha y ahora le toca al bueno de Jason, al histórico. Nosotros le decíamos qué loco que está, porque lo vimos ahí en ese rincón de la cancha donde hoy camina en este minuto un guardia línea, viendo tirar un caño de taco en la noche Puma, algo que, que obviamente para, para los que le gusta el tiki tiki, le gusta ver ese tipo de movimientos en cancha, es espectacular. Bueno, Jason dentro de su arsenal de jugadas, de habilidades muestra algunas cosas es un jugador que sigue creciendo que sigue proyectándose y por eso que yo como opinión personal digo este cambio me gusta este cambio yo lo quería ver el año pasado eh, con esta no con esta imposición con esta con esta personalidad que tiene Jason este año que ha sacado chapa y bueno Ameli eh, eh, lo entendió o por lo menos nosotros creemos que lo entiende de esa manera Eduard Bello repite de titular y este centro delantero que para muchos también es tema de debate. A algunos le gusta Balboa, a algunos le gusta Tobías, pero más allá de gustos personales, más allá de cuando nosotros nos vestimos de técnico y jugamos un poco con quién nos gustaría que, que saliera el once titular del Puma, eh, ambos son jugadores del equipo, ambos se le debe aplaudir, ambos se le debe putear en caso de que, de que se manden algún error o algo parecido, pero la pulseada también esta nueva semana la gana Adrián Balboa, que viene de un partidazo, su mejor partido con la camiseta del Puma eh, la fecha pasada frente a la U, marcó de penal, estuvo muy activo, provocó el penal que le, le pudo dar la oportunidad de convertir, y fue, no sé si partícipe de todas las jugadas de peligro, pero sí estuvo en muchos ataques con, con remates directos al arco de la U. Repetimos este once, Rossi, Fierro, hasta Uruaga, Romo, Peña y Lillo, Chul, Sampuero, Blanco, Jason, Bello y Balboa. Ahora, quiero mencionar un jugador que hoy estaba vestido como titular. En la pelota parada generalmente son 10 contra 10 con un arquero que está obviamente atajando, en este caso el titular que va a atajar mañana, Rossi. Tratando de defender corners, tiros libres por los costados, tiros libres frontales. Pero en este entrenamiento apareció Francisco Figo Sepúlveda. Y yo no sé si Ameli está preparando alguna sorpresa. Yo no sé si bajo el lente de Estamos al Horno trata de despistar un poco la información. 
La verdad que nos parece muy extraño que haya sido partícipe 11 jugadores en esta pelota parada. Obviamente dentro del campo de juego son 10 de campo más uno arquero igual a 11. Eh, esperemos que no meta alguna sorpresa, pero lo quiero mencionar en caso de Figo Sepúlveda hoy está dentro de los concentrados porque Alejandro Delfino es otro que se pierde el partido de mañana y no estará en la lista que viaje a Iquique. ¿Le gusta el equipo Comunidad Futbolera? ¿Qué les parece? Los leemos desde ya. Eh, también, obviamente, agradecemos todo el aguante que ustedes nos dan, toda la atención en esta mañana de sábado. Algunos despertándose del carrete, algunos con caña, seguramente. Ayer hubo carrete universitario, creo que en la UA, la Norte. Y, y bueno, el hincha fiel, el hincha que quiere informarse, el hincha que no acepta imitaciones... Eh, tiene claro cuál es la parada, tiene claro cuál es la sintonía cada vez que estamos al horno por, por nuestra plataforma de Instagram, aparece en el aire de ustedes. Yampi, ¿te gusta este equipo? Yo quiero esperar que Figo Sepúlveda no entrenó hoy día o fue parte de la pelota parada, sino que fue algún despiste, pero no creo que, que Ameli vaya a parar con una línea de cinco. Tendría que salir uno de los que nombramos nosotros recién. Me parece que es un poco eh, fa fantasioso pensar en eso, pero... En base a nuestra lectura, este es el once titular. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te gustaría ver, por ejemplo, otro jugador? O, ¿O el aguante más allá de cuando nosotros, digo, nos vestimos de técnico? Eh, estamos bien para ir a mañana a buscar los tres puntos, insisto. Al equipo que de 16 va 14. Sí, mira, me agrada. Eh, no me gusta, pero me agrada. Eh, pero quiero tocar el medio campo eh, siento eh, a mí en lo personal eh, 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 obviamente ahí ustedes ven si le si le um, um, si comparten Ampore Chulz eh, tiene ese el, de la altura del medio campo ten, eh, aún no me te, termina convenciendo eh, Ampuero tiene ese puesto no eh, sí de central te, pero que de corte no me gusta eh, y Chuls no tenemos eh, a quién más colocar fue eh, un error ha, hablemos un poco de Gabriel temporada. Sarria ¿te parece? Sí, aquí eh, a, aprovechamos eh, aquí... de saludar a Marcelo Valenzuela que es uno de los pocos eh, amigos de la casa que realmente lo ha visto sí, jugar tú vienes a muchas prácticas lo hemos visto también durante la pretemporada Contémosle un poquito a la gente, en comparación a lo que hemos visto, qué puede aportar distinto Gabriel Sarria dentro de lo que tú señalas como, como tu paladar futbolístico, como, como el fútbol que nos gusta ver a nosotros, el fútbol que queremos ver. Eh, eh, a ver, con Sarria eh, hay harta gente que todavía no lo conoce. Eh, Sarria te aporta marca, te aporta del dos pases entre líneas. Él fue un 10 en las inferiores. Eh, a lo están acomodando que se mixto y tiende de, 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 de excelente manera. Eh, hay entrenamiento que le gana la pulseada a Chuls, inclusive hasta le ha ganado hasta la pelota a Sandoval eh, eh, algunas veces. Sarria, que para mí que se merece la oportunidad de por lo menos de verlo en el campo de juego. Sarria te aporta tiro, eh, se peta los cabezazos, es un buen chico, es un buen cabrón que de verdad te la puede eh, hacerle la pulseada y, y hacerle te la competencia eh, eh, a los videocampistas. Se necesita eh, un jugador que con esas características, eh, eh, alguien que logre... Eh, hacer el enlace eh, entre los atacantes y los centrales eh, hacer eh, eh, esa conexión y sé que Sarria sí lo puede hacer eh, eh, habilidad tiene eh, velocidad sí tiene no tanto que como te la de Bande te la de Bello te, eh, eh, al alcanzar eh, un atacante él lo puede alcanzar, él lo puede marcar Sí, eso ¿qué es lo que yo quiero ver en un campo de juego y, y, y ojalá que le gane la confianza eh, eh, a Meli algún día. ¿Quién se imagina? Saludos a Matías, saludos a toda la gente que nos comparte algún comentario, a Marcelo CDA, a los pumaniacos que, que nos hacen el aguante, a Estamos al Horno, a Ricardo, a Frío, a Saiván, a Pedro, a Pab de Pablo, a Franquito, a Ryan Garay, a Tomás... Eh, a toda la gente que está compartiendo sus mensajes, a ver, voy a ir, estoy retrocediendo, por eso los saludo. 
Dime, eh, Yampi. Acá que con un comentario que lo dice Chian Caray, ¿Sí? yo comparto eh, completamente con él. Eh, hay un error... Que Le, puede... Leamos el comentario, ¿qué nos sí, dice? La mira. dirigencia la cagó con no traer un volante central. De verdad, de verdad hay que andar improvisando. Bueno, eh... Más allá de esa opinión particular, eh, el diagnóstico está evidente. O sea, el equipo, pese a la jerarquía que tiene, pese a la calidad individual de cada jugador, ante las lesiones, obviamente, eh, se, nos, se nos hace falta alguien que maneje ese puesto de forma natural. Y se entiende, y nosotros lo, lo vemos de esta manera. O sea, Branco Ampuero, que lo tenemos como titular. <risa> Bueno, hay un, gol, hay un gol de, de Argentina <risa> contra Uruguay. Eh, Branco Ampuero no es un volante, es un defensa central, es un segundo marcador central. Esa es su posición natural y aparece en este equipo como volante. Se entiende la, la opinión y nosotros compartimos. O sea, no, no hubiera gustado que, que este equipo... Y, y Ameli siempre lo ha sabido. O sea, él, él en su carpeta de jugadores siempre ha tenido jugadores de de buen pie, jugadores que quizás para el, para el fútbol chileno son un poco caros pero, pero bueno, estamos viviendo un presente de Club Deportes Santo Fagasta donde la inversión la vemos en jugadores como por ejemplo Tobías Figueroa como por ejemplo Ricardo Blanco que, que el, el pase es de Club Deportes Santo Fagasta disculpa Yampi, te, te ah, interrumpí ah, no, eh, 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 hay que continuar que con esa eh, opinión el, que el error de la pretemporada que fue completamente evidente yo no sé de dónde sacaron que Puyo eh, Hernández es un mixto eh, si que haya jugado ahí eso es otra cosa yo no sé si alguien sabe eso eh, con Chul pasó completamente lo mismo eh, al haberse eh, ido Villagra el reemplazante natural de Sandoval eh, nos enfocamos que con Chapa pero qué es lo que iba a pasar nosotros te lo comentamos antes de la pretemporada que si seleccionaba a Chapa, si seleccionaba a Sandoval, ¿a quién colocábamos? ¿Improvisar con Ampuero? No, no, no. De no va de, por ahí la idea de juego, tipo la idea que de armar un plantel. Y un Ampuero que la gente se olvida, eh, insistimos, o sea, el pasado pisado, mm. el presente y el futuro es lo que nos viene adelante. Pero ah, okay. un Branco Ampuero que como volante... No fue parte de este plantilla hasta hace un mes atrás, donde aparece, tras renovar nuevo contrato con el Puma, como un, un actor principal. Hasta ese momento, actor solamente de reparto, incluso hasta un extra, si, si se puede denominar en un, en un punto de vista de, 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 de lo fílmico, de, de lo cineasta, para, para catalogarle una importancia dentro de este plantel. Eh, ahora, que no le eh, echemos la culpa... Eh, eh. Eh, a los jugadores acá eh, el responsable total es el es el técnico obviamente sí, el, y, el director y, de orquesta el, el chofer de, del autobús sí, eh, alguien, el comandante del barco por supuesto que sí si, si alguien que eh, ahí tuvo que poner las reglas del juego en traer un contención que nació contención y que va a morir contención él la tuvo que eh, 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 haberla puesto el gerente también tenía que haber sabido que que Chulz no jugó, eh, eh, no nació de mixto. Que el Pollo Hernández, que, que tampoco que nació de mixto. El Pollo Hernández siempre fue eh, un creador. Ahora, que la opinión, si que a usted le gusta o no, eh, eh, eso es otra cosa. Que, pero aquí hay que ser un poco más responsable eh, en, en cómo cubrir los puestos. Y... y, y y acá, que, con lo que dice eh, Palenzuela, es completamente evidente. Y no sé cómo que no hay una sinvergüenzura en esto. Acá no se puede improvisar un plantel. Eh, plantel salmó, sí. Pero hay puestos que son fundamentales y que no se pueden improvisar. Yo perfectamente que sí puedo eh, oh, well, no, eh, improvisar eh, volantes con un delantero, sí, sí puedo pero un contención un central eh... no, no lo estamos viendo ni, ni siquiera ya, no sé. llamémoslo desde lo global a lo local internacionalmente hoy por hoy ningún equipo, ni grande ni chico está utilizando a un central como volante o viceversa, a un volante como central 
Y desde lo local, ya de lo, desde lo más básico que podemos comentar fecha a fecha, de acuerdo a lo que nos provee toda la parrilla programática, en este caso del canal del fútbol, ningún equipo en Chile, ustedes me corregirán, está utilizando a un defensa como central o a un volante como central. Eh, exactamente. Eh, 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 que acá que yo... Eh, eh, en teoría yo creo que ningún equipo se le pasa por la cabeza hacer eso bueno aquí Pablo de Pablo nos nombra a Gary Medel no sé si en Besicta él está jugando de central o volante para mí Gary Medel es un volante sí, que, yo, eh... yo ni, 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 ni que estuviera en un psiquiátrico pondría a Gary Medel como central porque yo lo vi jugar como volante sus mejores partidos y los mejores partidos que yo le vi jugar como volante fueron tanto en la selección en Católica y en Boca Juniors. Nunca ha tenido esa demostración desde de la influencia para el equipo. Recuerdo un clásico que yo lo vi por televisión con un Gary Medel que ya estaba con, con, con la titularidad en selección cuando le mete dos goles en el Nacional a la U, un bombazo de 40 metros. Ese bombazo de 40 metros como él, como libero, como stopper, jamás lo ha intentado desde que está de defensa. Un clásico Boca River metiendo dos goles cuando va a celebrar, todavía la gente lo recuerda sí, en Boca, chileno, cuando va a celebrar chileno. a la reja. Eh, como central yo no lo he visto llegar a gol. Eh, a eso me refiero, que, que puede que agradecemos obviamente el dato y te agradecemos de Pablo que, que estés atento a la jugada, muchas gracias. Y, y claro, tenemos a un jugador dentro del universo que cuántos jugadores en el mundo hoy son, son profesionales. O sea, estamos hablando de un ejemplo muy muy extraño. Eso no quita, obviamente, que el aguante de los protagonistas es incondicional. Nosotros bancamos a los jugadores. Franco Ampuero viene de jugar un buen partido frente a la U. Eh, ojalá que contra Iquique insistimos con esto. O por lo menos yo no, no me voy a cansar de decirlo. Yo quiero que este equipo sea protagonista. Y que sea protagonista en la tabla no, no será más que un mero reflejo de cuán puede ser protagonista en la cancha. Y si tenemos a un técnico que él, por ADN, por genética, quizás no se siente tan protagonista, que, que lo defensivo a él en su interior lo domina más que lo ofensivo, bueno, como opinión personal, ustedes saben que con Gerardo Ameli, a nivel de, de, de ser humano, a nivel de persona, no, no tengo ningún problema, pero yo le critico desde como mi rol de periodista, de comunicador, y en su rol de director técnico, lo encuentro una persona muy mezquina. Y creo que Antofagasta este año no está para mezquindades. Y eso es una opinión en base a lo que hemos visto hasta ahora del Club Deportes Antofagasta. Sí, eh, aquí yo comparto contigo en ese sentido. Eh, no hay que pasar las líneas eh, entre lo dirigencial y lo futbolístico acá de lo futbolístico es intachable de lo que se debería tener en el, el, en el campo de juego eh, eh, a quién colocar, a quién no y, 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 y en teoría que, eh, 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 que que la gente no tome mal cuando yo digo que eh, no, no quiero jugar de equipo chico porque Exacto. siento que no, no hay jugadores, a eso, a eso vas tú, sí, sí. El, el, yo bajo ningún punto de vista, o sea, ojalá que la gente lo, lo sepa entender bien cuando lo escucha de mi boca, yo no estoy diciendo que este plantel es chico, yo estoy diciendo no. que la forma que Ameli tiene para comenzar los partidos como para estructurar el trabajo de la semana previo a cada fecha, lo encuentro que son planteamientos de equipo chico, o sea... ¿Ustedes, eh, ¿Ustedes vieron frente a la U salir de igual a igual? ¿Ustedes vieron a un equipo que estaba retrocedido en el, en el campo de juego y esperando a una Universidad de Chile que fácilmente se pudo haber puesto tres goles arriba en el primer tiempo si no es por la, por la gran actuación de Rossi? O sea, cuando yo me refiero a que no me gusta que el equipo juegue de equipo chico a grande, me refiero a que desde el minuto uno me gustaría que el Puma sea ofensivo, Jugara con más toque, jugara con más, verti más verticalidad, jugara con más pase entre líneas, con, con profundidad, que el pelotazo se aboliera o se extinguiera definitivamente de las instrucciones o de, o de la cabeza de los jugadores. Sabemos que en los momentos de los partidos nadie mejor que ellos saben lo que viven adentro de la cancha, obviamente. Pero, pero gracias, Yampi, por, por tu acotación, porque ojalá que la gente lo tome bien. Cuando yo digo con mucho respeto que no quiero que el Puma juegue como equipo chico, es que realmente no quiero que juegue como Iquique, no quiero que juegue como Curicó, no quiero que juegue, qué sé yo, como Cobreloa. Eh, ¿Se entiende, cierto? Y, y bueno, por lo tanto, obviamente, 
a los que le va mejor, para mí, eh, eh, a nivel de, del mundo, a nivel de, de tablas de posiciones desde la Premier League hasta la Liga de China, me parece que el primero de la tabla siempre va a ser el que juegue mejor, no el que sea más mezquino y vaya sumando punto a puntito de, de, dependiendo de un penal, dependiendo de una jugada, un autogol o dependiendo de errores del rival. Exactamente, aquí se tiene que cambiar la mentalidad, se armó un plantel de equipo grande, eh, eh, hay que decirlo. Y nosotros y, también estamos sí, en eso, o sea, no, nosotros tenemos esa pens ese pensamiento de equipo grande. Exactamente, y, y acá que lo que tú te destacabas y que no tenemos que estar eh, 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 esperando su tiro libre, su penal... Eh, 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 el error del rival aquí te lo, te lo, te, te lo eh, eh, aquí te las cosas te las tenemos que hacer nosotros acá el, el protagonista es Antofagasta y, y es lo que se debería hacer siempre aquí eh, de la tiene que cambiar completamente eh, de nosotros jugar el partido de nosotros eh, eh, hacer figura eh, eh, al arquero rival mira lo que nos dice Marcelo y claro Qué, qué curioso que hablando de esto, justamente la Liga Chilena nos provee de ejemplo. Estamos hablando de Gary Medel, que puede ser un jugador que, que podemos debatir qué posición es la que más le acomoda o qué nos gustaría que jugara. Y él nos comenta, la Unión Española va punteando el campeonato y va primero, jugando como equipo chico. Y es una realidad, o sea, en el fútbol chileno no se destacan entrenadores que tengan esa, esa visión pero curiosamente, equipos muy mezquinos están arriba. Ahora, lo de la Unión Española me parece que es un que es algo del momento. No, no, no sería normal que un equipo realmente jugando así, tampoco tiene tan buenos jugadores o no mejor que el Club Deportes de Antofagasta, esté liderando, jugar, esté liderando un campeonato que realmente tiene muy buenos equipos en relación a, a lo que pueden armar ofensivamente. Sí, prácticamente este no le han sabido jugar. Eh, 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 acá tampoco... El, no le supimos jugar tampoco entonces eh, es ahí de lo que le está pasando eh, 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 a los rivales de la Unión Española sepamos bien que Nano Díaz de no va a salir campeón si que la juego desde ahora de no va a salir campeón porque eh, ese juego de no les va a durar mucho de no les va a durar mucho eh, al gol que le anotaron eh, eh, a Unión se desesperó se desesperó y, y ese eh, estilo de juego o ese plantel que él armó eh, al momento en que le hagan un gol se va a caer a, acá si nosotros eh, hubiéramos estado puntero con ese estilo de juego en cualquier momento que nos íbamos a caer y nos íbamos a caer del orto eh, eh, o sea de los hocico hasta rompernos los dientes que porque aquí el, que el juego que nosotros que, um, tenemos que lograr es ser nosotros los protagonistas que nosotros eh, hacer figura al arquero rival que nosotros eh, estar que de mitad de cancha haciendo el juego que los centrales estén en la del, media luna que los laterales parado, adelante que todo que sea eh, eh, un esquema de juego que desde ahí hacia el fondo claro claro eh, si, si nosotros que lo queramos cambiar la mentalidad les aseguro y les aseguro que la libertad que va a estar muy cerca y por qué no el campeonato acá eh, tenemos un plantel y Chilincha que lo tiene que saber y se tiene que si, dar cuenta que acá sí hay plantel sí. Eh, eh, hay una idea de juego que sí se puede implantar y, y perfectamente que en este mercado de pases se pueden arreglar esos problemas que nosotros y, tenemos y, ahora. Y, y, lo... Es una buena, es in, una buena eh, opinión. Instancia también el, que, para que poder eh, corroborar eh, 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 ese error de pretemporada que de no haber traído eh, un 6 más. Eh, Pero va a estar difícil, un... ¿eh? Va a sí, estar difícil. Sí. Porque acá en Chile, todos los que nosotros tenemos como candidatos por ahí, jugadores que nos gustan, nos llama la atención, ya, ya integrar, superaron lo, los 180 entonces, minutos como mínimo. O sea, Camargo, que era el, can, el candidato de Palenzuela, ya no se puede traer para no, acá. Y, y, y los que no están jugando, por ejemplo, no, toco madera con esto, Mauricio Pinilla. O sea, tampoco queremos jugadores que, que vengan así, con, con de lesiones, tras lesión, tras lesión, a tratar de ver si pueden sumar minutos acá. O sea, esto tampoco es una clínica de rehabilitación. Acá tienen que jugar jugadores que realmente vienen bien desde lo físico, desde un momento futbolístico y que eso puede hacer un aporte. No, no solamente el nombre. Exactamente. Comunidad futbolera, bueno, eh, vamos a repetir el once titular. Anoten, tomen atención, Rossi, Fierro, hasta Uruaga, Romo, Peñailillo, Ampuero, Chulz, Blanco, Bello, Jason, 
y Balboa, el 11 de Ameli para enfrentar al dragón de Iquique mañana. Eh, yo antes de terminar este, este despacho, comunidad futbolera, a nombre de todo el equipo, la verdad, les pedimos mil disculpas, pero mil, un millón, infinitas disculpas por, por el impas que tuvimos con, con la entrevista de Adrián Balboa. Eh, la plataforma de Instagram nos jugó una mala pasada, no se pudo compartir en este caso la, la entrevista, eh, no, no se alojó en la plataforma, por ende no la pudimos tampoco descargar nosotros, no me dio la opción en ese rato de poder descargar la entrevista para guardarla en el celular. Así que agradecemos a toda la gente que se enganchó o toda la entrevista, aunque sea un minuto la entrevista, porque superamos los 450 vistos en ese ratito de 40 a 45 minutos que, que duró la entrevista, así que fue un récord en realidad de sintonía para nosotros, eh, se generó un ambiente muy especial con Adrián, que, que todos sabemos que, que como buen uruguayo eh, le gusta le gusta el picante, eh, no, 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 no le saca el culo a la jeringa, y a nosotros nos gustan lo, los jugadores que van así, que, que van de frente en la cancha, pero también cuando uno tiene el espacio para poder entrevistarlos, también van de frente... Y a mí en lo personal me disfruté mucho la nota, ha sido una de las mejores notas que he hecho yo dentro de lo que se llama este proyecto Estamos al Horno. Y bueno, eh, este vivo va a ser la prueba, si es que la plataforma tiene algún error, si es que será momento de cambiar el equipo, el celular. Así que ojalá cruzamos todo desde ya ustedes también, que nos puedan mandar energía positiva para que este vivo se aloje y podamos dilucidar qué pasó ese día ¿Por qué no, no salió al aire la entrevista? Obviamente al aire estamos a, ahora, pero no se pudo ni alojar ni, ni posteriormente guardar. Mil disculpas del caso por si en algún minuto de la semana trataron o quisieron ver la entrevista con Adrián Rocco Balboa. Yampi, eh, la última para ti y despedimos este despacho para toda la comunidad futbolera. Sí, eh, a esperar el partido este mañana, eh, ojalá de nos traigamos los tres puntos, eh, eh, esperar que el equipo de logre eh, jugar de buena manera, de, 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 de que ya que, eh, eh, un estilo ya listo, que el, los puntos bajos que suban y, y por qué no... Eh, 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 me pintan los puntos de la tabla ya estamos en una eh, la idea es ganar posición, a los que están más sí, abajo nuestro, que, eso indica que, que hay una superioridad y ojalá eso se pueda eh, transportar a la cancha sí, por supuesto que sí y si eso eh, eh, ansioso te, te, ya te entra la ansiedad eh, eh, esperar que Balboa eh, eh, ahí siga que con sus goles eh, eh, Esperar que Bello, que el Togre, que Ricky Dalla, White siga bueno. en su alza. Sí, que Jason. Que eh, Rossi no sea figura. Sí, por supuesto. <risa> o sea, que, que sí. sea que ataje, obviamente, lo que le sí. toca atajar, pero que no sea la figura del partido porque nos pelotearon los 90 minutos. Y que Jason Flores se repita el plato que, como que el que fue de la eh, eh, otra vez antiquica allá. Que lo recuerden allá. Que, como... que aparezca el Jason contra el Flu. Contra el Flu, exactamente. Sí, eso es comunidad futbolera. Yo ya de aquí te despido y a esperar con, con ansia nomás porque los tres puntos de mañana. Bueno, gracias Yampi por todo el aguante, por la semana de trabajo. Y nosotros, comunidad futbolera, recuerden, estamos mostrando imágenes en vivo. Hay un encuentro de juventudes. Obviamente, no sé si será internacional. Vemos por ahí una bandita uruguaya, una bandera vemos los colores de Uruguay acá en cancha con los colores de Argentina por mientras la pista de atletismo está con sus competencias me parece que 100 metros planos eh, desde aquí de nuestra parte obviamente como siempre el aguante incondicional a los protagonistas son ellos los que ganan, empatan y pierden los partidos en la cancha pero detrás viene un liderazgo del director técnico que les impone una forma y una manera de jugar nosotros siempre con mucha altura, con mucho respeto, tratamos de llevarles la información y también la opinión que a nosotros nos parece el equipo, pero sin nunca eh, hacerle ningún tipo de mufa o ningún tipo de tirarle ningún tipo de mala onda a los players, que realmente eh, los adoramos como hinchas, como, como medio de comunicación, como prensa partidaria, eh, entendemos que es el jugador, obviamente... Eh, el actor principal, y en base a eso nosotros siempre estaremos con ellos. Ahora, desearle lo mejor al equipo para mañana, 
que este el viaje que impartirán en algunos minutos más sea de lo mejor, sea muy cómodo en ese bus cama eh, parecido a los buses que, que transporta a los rockstar eh, en las giras de donde tienen que recorrer harto territorio en Estados Unidos, seguramente en Europa, como se ve en las películas, ese, ese bus cama acondicionado para, para un primer equipo de, de plantel de fútbol profesional. Y bueno, mañana con, también estoy desde lo personal un poco ansioso, siempre que juega el Puma, eh, ya el fin de semana carece de importancia total, hasta que comienza el partido y termina el partido del Puma. Eh, los que están descansando, que se lo merecen obviamente, descansen, aprovechen la familia, eh, a los amigos, a los que están con la caña, a los que se van a carretear también. Disfruten este fin de semana y mañana, bueno, nos encontraremos en el post-show. Y hoy en la noche la invitación es a juntarnos aquí en nuestro Instagram, nuestra plataforma estrella. Estaremos confirmando el horario, pero ya confirmamos al más importante, a Marcelo Gómez, arroba Cogeli, nuestro analista para conversar sobre un tema, un tópico específico. El futuro del arco en Club Deportes Santofagasta. ¿Quién debería mantener la titularidad? Rossi, ¿quién debería volver a la titularidad? Hurtado, ¿quién debería pelear por un puesto? Nico Araya, Pablo Garcés. ¿Algún día veremos al pibe Juan Pablo Cisternas debutar? Bueno, hay mucho debate, mucha tela por cortar en este tema específico. También obviamente estaremos tratando de, de conjeturar cuál será la postura de Pablo Garcés con todo lo que ya sabemos, ustedes ya lo saben, lo pueden buscar en, en las noticias, CNN tiró una nota, él habló con CDF la fecha pasada. Bueno, todo eso nosotros no, no le escatimamos a nada comunidad futbolera. Siempre vamos de frente a rostro descubierto y este es un temazo que seguramente a ustedes les importa mucho debatir y si lo quieren debatir junto a nosotros y compartir junto a nosotros hoy a la noche, bienvenido sea, la invitación es abierta y gracias también por la atención hoy día. Equipo confirmado, Rossi, Fierro, hasta Buruaga, Romo, Peña y Lillo, Ampuero, Chuls, Blanco, Bello, Jason Flores y Adrián Balboa para mañana. Ojalá que lo que vimos hoy, si quieren vuelvan a repetir este vivo, ojalá que quede anclado. Figo Sepúlveda, ojalá no haya sido una artimaña de Meli para hacernos dudar, pero... Nos mantenemos firmes. Cualquier otra cosa que podamos eh, resolver durante el día de hoy, obviamente lo estaremos compartiendo. Y bueno, despedirnos aquí desde el Calvo de Ascuñán, desde Antofa, en vivo para toda la ciudad, para toda la perla. Bueno, ya no está tan pegando el sol. Se nubló un poco, se cerró el día, pero sigue habiendo mucho calor para todo el resto de Chile y para toda la gente que nos ve afuera del país. A todos los internacionales que están siempre eh, observando nuestro, nuestros productos les mandamos un abrazo de gol a la distancia y mañana nos vemos y hoy día de la noche también para hablar los que quieran, eh, los que quieran invitados para hablar de, del futuro del arco del Puma Comunidad Futbolera gracias a ustedes, gracias, muchas gracias y los dejamos, hasta la próxima y que tengan buena tarde, chau chau